，美好的一天从美食开始。大家好，欢迎来到三块石头的美食世界，我是石头。今天我们来介绍一道改良过的家常菜——豆豉香鱼蒸排骨。它是将经典的广东菜豆豉蒸排骨融入了香鱼，使此之香鱼蒸排骨既保留了广东菜式的清鲜本味，又融入了豉香。与芋头则多了一层浓郁的香气与软糯的口感，整体滋味更加丰富且层次感强烈。这道菜看似简单，但其背后蕴含着许多精妙的烹饪技巧。从选材、腌制到蒸制，每一个步骤都决定了最终成品的质感与风味。现在，让我们细细了解这道菜的每一个环节。品味其中的烹饪智慧，首先是排骨的选择，这是滑嫩的关键。一般来说，选择排骨应以猪小排为佳。小排骨肉质细腻，含有适量的脂肪，蒸制后不会过于干柴，保持了良好的滑嫩口感。尤其在这道菜中，排骨与豉汁和芋头共同蒸煮，过于瘦的排骨可能在蒸的过程中失去过多的水分。导致口感变硬。是顺着骨头的方向，将排骨切成小块，保证每一块小排上都有一根骨头。接下来是清洗和浸泡小排，用生粉抓拌小排，再用清水冲洗干净，是利用生粉的吸附作用，去除排骨上的脏东西，这样排骨表面就干净了。再加上一些盐，抓拌后用清水浸泡三十分钟以上，这样是利用渗透压。可以去除排骨里面的血污。这个时候，我们要先来炒制一下豆豉，平底锅里加一点油，放入豆豉，加热的同时翻炒豆豉。这个时间不要过长，差不多四十到五十秒就可以。然后盛出，将豆豉放凉。这时我们再来切一些小料，姜末、蒜末、洋葱末以及葱花，还有陈皮末。切陈皮末的时候，要事先温水浸泡过，再去除陈皮里面的苦衣。这些小料都可以起到去腥增香的作用，并且可以增添层次感。洋葱的焦香、蒜的辛香与姜的温润，能有效中和豆豉的浓厚口感，使之不至于过于单一。再把去皮的香鱼切成一厘米的厚片。备用。最后再把炒制过的豆豉切碎，有助于豆豉散发自身的香气，并让豉香更好的融入排骨。小料都准备好后，我们就要来烧制一个豆豉汁。锅中油烧热，先下洋葱末进行煸炒，煸炒到洋葱末四周都有微微的焦黄色，再下入姜末、蒜末。煸炒出香气后，再放入陈皮和豆豉，继续煸炒，时间不宜过长，可以加一碗水，加入生抽调味，加老抽调色，再加入少许蚝油提鲜，再加糖来平衡各种口味，稍微烧制一会，便可盛出放凉。在放凉以后，加入少许生粉，并且调匀。切记一定要放凉后再放入生粉，这样在蒸制过程中，排骨表面会形成一层薄薄的嫩滑外衣，锁住肉汁。再下来就可以把洗干净的排骨用厨房纸吸干水分，淋入调好的豆豉汁，拌匀后腌制二十分钟以上。腌制好后，将切好的香鱼块摆在蒸碟的底部，排骨铺在香鱼之上。这样的摆放方式能够保证香鱼在蒸的过程中吸收排骨的肉汁，变得更加软糯入味，而排骨也不会因为直接接触蒸碟而过于干燥。蒸制豆豉香鱼蒸排骨通常需要大火蒸制，大火能够快速地将排骨与香鱼的内部充分加热，使肉质保持滑嫩，香鱼软糯不烂。一般来说，蒸制时间在十二到十五分钟之间。时间过短，排骨可能不够熟透；时间过长，排骨与香鱼的口感则会可能过于软烂。时间到，取出后撒上一些新鲜的葱花，增添色彩与香气。
。此之香鱼蒸排骨的味道是一种多层次的交融。首先入口的是排骨的滑嫩与豆子的咸香，随后是香鱼的绵密与轻微的甜味。这种咸与鲜、嫩与糯的碰撞，让人难以抗拒。豆豉独特的发酵风味与猪肉的鲜嫩完美融合，而香鱼则作为一个平衡的存在，将所有的滋味紧紧地联系在一起，形成一道富有层次感的家常美食。创新无止境。好了，今天的美食就介绍到这里，祝你拥有美好的一天，我们下期再见，谢谢观看。